Ciao a tutti, in questo video vi porto con me al Salone Internazionale del Libro di Torino. Avevo già fatto un video durante la scorsa edizione che vi era piaciuto molto e quindi ho deciso di replicare. Vi porterò quindi con me alla fiera mostrandovi i vari padiglioni, i vari stand delle case editrici e anche parlandovi degli eventi a cui ho assistito. Vi mostrerò anche tutti i libri, non tutti in realtà, alcuni libri che avrei voluto comprare e ci sarà poi un altro video in cui vi mostrerò quelli che effettivamente mi hanno tentata ed ho acquistato. Vi lascio quindi a questo vlog della durata di tre giorni. Siamo appena arrivati a Torino, questa è la nostra sistemazione per questi giorni, abbiamo affittato un piccolo appartamento su Airbnb e ora abbiamo lasciato i nostri bagagli qua momentaneamente e adesso andiamo a mangiare. Io sto morendo di fame e poi volevo tornare qua comunque perché mi volevo cambiare e fare una doccia veloce perché comunque abbiamo preso eh, la macchina, la metro e un sacco di mezzi per arrivare fin qua, infatti è già eh, primo pomeriggio. Questo pomeriggio non ci sono tantissimi eventi a cui sono interessata a partecipare, pensavo un po' più di girovagare per i vari stand e vedere che cosa c'è. Comunque questa è la vista dal nostro terrazzino. Abbiamo preso un appartamento proprio vicino al lingotto, che è dove si tiene il salone del libro. Così, in questo modo, siamo comodissimi per tutto. Tra l'altro qua c'è anche il parcheggio, quindi mi sa che dopo al lingotto andremo direttamente a, a piedi. Pasta mangiata, facciamo un po' di pubblicità a mondo convenienza qua dietro. E adesso voglio farmi una doccia e, e poi andiamo, andiamo al salone. So. siamo appena arrivati davvero appena arrivati e um, ho già comprato dei libri comunque penso che ci sarà sicuramente un book haul in cui vi mostrerò tutto quello che ho comprato mi ero detta non compro troppi libri ma so già che andrà malissimo dentro scritto troppo in piccolo sono scritti troppo in piccolo Praticamente questo libro racconta dei delitti realmente accaduti ad Hollywood e guarda è pieno di immagini. Non vorrei. È molto semplice. Vorrei tantissimi libri, cioè potenzialmente un centinaio e in ogni stand c'è almeno un libro che comprerei. È grave la situazione perché ovviamente i soldi per comprare tutti questi libri non ci sono. Vabbè. È presente che ho letto con gruppo di lettura la mia famiglia e altri animali. Mm. Lo stesso scrittore ha fatto molto di questo. Comunque i nostri danni li stiamo già facendo. Allora, siamo qua con le nostre varie mappe, per vedere. Stiamo consultando il programma per assicurarci che non ci sia nulla da vedere ma in realtà abbiamo trovato qualcosa da andare a vedere ad ascoltare più che altro e adesso andiamo subito a metterci in fila anche se questo evento è fra tipo due ore un'ora un'ora perché comunque abbiamo timore che ci sia tantissima gente essendo un libro niente di vero è molto discusso molto letto e in più all'evento ci sarà anche per dire Sofia Viscardi che è famosissima quindi abbiamo paura che ci sia tanta gente e adesso andremo a metterci in fila di nome Veronica e di tutte le sue vicissitudini lavorative, romantiche, familiari con un tono molto sostenuto, molto beffardo che butto poi lo stesso sono confluite eh, in niente di vero perché non butto mai niente, riciclo tutto appunto mi piace molto questa cosa di... Ciao! Ciao! 
Siamo Gaia e Marco del futuro e siamo qui per intervallare il vlog con i commenti agli eventi a cui siamo stati. Quindi poi il vlog proseguirà normalmente, però ogni volta che andremo a un evento ci saremo noi, così ciao, eh, che vi parleremo di questo. Lo facciamo adesso perché abbiamo più calma e possiamo farlo appunto in tranquillità. Primo evento a cui siamo stati, quello di Veronica Raimo che parlava del libro Niente di Vero, che è uno dei libri candidati al premio strega. Ok, allora siamo entrambi andati all'evento senza aver mai letto il libro lo conoscevamo, cioè almeno io lo conoscevo no. per sentito dire, io sì però diciamo che avevamo la mente abbastanza sgombra da pensieri e cose, eh, tant'è che il libro praticamente ci è stato anche un po' presentato Irene Graziosi ha letto anche qualche parte, Grazie. poi c'era anche Sofia Viscardi che intervistava appunto l'autrice Veronica Raimo e poi alla fine siamo usciti dall'evento e per tornare a casa dal salone l'abbiamo anche iniziato ad ascoltare in audiolibro io ho finito di ascoltarlo mentre tu ti sei fermato dopo tipo un'ora e mezza, due ore di ascolto. Sì. Ok, che cosa ci è sembrato di questo evento e che cosa ti è rimasto impresso? Parlerei di lei come prima cosa e lei sembra quasi elettrica mentre... Sembrava elettrica mentre era seduta su quella sedia, si muoveva a scatti, era impetuosa. La cosa particolare di questo libro è che è un libro che parte dall'autofiction, quindi lei proprio racconta di se stessa, cerca di raccontare la sua vita però lo vuole fare con questo senso di straniamento che è poi è la prima cosa di cui ha parlato durante l'evento, quindi del suo processo di scrittura, che è un processo nel quale lei cerca di distaccarsi completamente dalle cose e la cosa che mi è piaciuta... E da se stessa anche. E da se stessa, esatto. La cosa che mi è piaciuta, mi è piaciuta molto è che poi lei anche all'interno del libro, dopo che l'ho letto ho capito meglio questa cosa, è stata criticata spesso per aver attuato una scrittura nei suoi libri precedenti un po' fredda, mentre con questo niente di vero lei cerca di scaldare un po' questa scrittura anche di sentimentalismi, no? Che di solito mancano. E leggendo il libro devo dire che si sente e mi rimarranno impresse appunto queste sue parole, lei che diceva ho cercato di fare le cose un po' diversamente da come le facevo prima e in più il titolo niente di vero racconta anche un po' del suo rapporto con la realtà che poi è un rapporto che viene appunto sviscerato in questo libro eh, di cui comunque vi parlerò sicuramente meglio più avanti perché appunto lei cerca di raccontare il suo passato e la sua vita però niente è vero perché ognuno ha il suo sguardo estremamente soggettivo sulle cose uno sguardo che può mutare la verità non esiste perché ognuno racconta un po' la sua versione la modifica a suo piacimento la memoria allo stesso tempo è una memoria un po' fallace quindi ognuno si ricorda le cose in modo differente e, e lei di base poi è una persona abbastanza bugiarda quindi che non racconta le cose per come stanno e mi è piaciuto anche vedere un po' perché effettivamente se io avessi letto il libro senza vedere l'autrice non sarei riuscita a capire anche il fatto che il libro non è proprio la voce dell'autrice perché poi quando la senti parlare lei non parla come nel libro capito? quindi ho capito meglio anche questo suo distacco di cui lei parlava cioè se io avessi letto il libro senza vedere lei, senza vederla parlare avrei pensato che fossero la stessa persona invece poi si capisce che non sono la stessa persona cioè è autofiction sì ma fino a un certo punto ok, io direi che possiamo continuare col vlog e ci interromperemo al prossimo evento però per rompere il ghiaccio Siccome so che è appena tornato da Cannes per il suo romanzo La felicità del lupo, non abbiamo attorno a noi il silenzio che lui è abituato a respirare. Sì, è un, è un tema, è un centro che mi sembra di, da, cui, da cui mi sento sempre più attratto. Quando sei un giovane scrittore ti chiedi spesso che diavolo ci sia da raccontare nei nostri tempi, no? Ti senti, hai sempre un grande senso di inferiorità rispetto alle, alle generazioni passate perché pensi, beh, i nostri grandi hanno vissuto la seconda guerra mondiale. Non... Il secondo evento a cui siamo stati è stato l'evento di Paolo Cognetti. Io ho già letto diversi libri di questo autore, eh, ad esempio Le otto montagne, e la prima cosa che lui ha detto all'evento è proprio riguardo al film che hanno appena finito di girare, montare, che è appena stato... È stato presentato a Cannes eh, esatto, per la presentato... prima volta. E lui ha lì ha visto per la prima volta il, il, la trasposizione in film del suo, del del suo, suo romanzo. romanzo. Mm, cosa possiamo dire? Ha raccontato appunto come lui da scrittore si rapporti a questa trasposizione. Dice che molti scrittori odiano vedere i loro film sullo schermo, cioè i loro libri post Anche perché sullo magari schermo. vengono trasposti in maniera magari non perfettamente uguale a quella che lo scrittore aveva in mente o la scrittrice. Mentre in questo caso lui ha raccontato che è stato assolutamente ammaliato da, da cosa hanno realizzato e da come sono riusciti a trasformare il messaggio che lui voleva riportare nel libro 
all'interno di, del, film. del film dovrebbe uscire in autunno nelle sale cinematografiche esatto. e racconta anche la scelta degli attori lui ha passato tanto tempo con uno dei due attori adesso non ricordo il nome uno dei due attori protagonisti mm-hmm. e racconta proprio di come si è voluto l'attore immergere all'interno dell'ambiente di montagna andare a vivere con lui fare alcune cose insieme a lui e ha passato più di un mese insieme in sua compagnia finché è arrivato a un certo punto che ha detto sono pronto, ho capito di, di che tipo di recitazione sì. devo, devo, devo portare avanti. E quindi... Bello, perché più che altro quello che mancava da dire è appunto che questo scrittore è uno scrittore che parla tantissimo della vita in montagna. Sì. Infatti Le otto montagne, che poi il suo primo eh, libro famoso che ha vinto anche il premio strega, è un libro che parla effettivamente di questo ritirarsi nelle montagne e lui parla tantissimo di questo suo rapporto con la natura e lo fa anche nel libro di cui in realtà era lì per parlare che è questo qua che Marco adesso mostrerà la felicità del lupo la cosa che mi è piaciuta di Paolo Cognetti è che lui ha una scrittura estremamente evocativa cioè quando lo leggi secondo me ti immagini proprio le scene è molto anche sentimentale lui c'è proprio molto poetico c'è questa cosa un po' eh, secondo me è una scrittura avvolgente non mi verrebbe da dire in un altro modo e anche quando parla dal vivo, cioè quando parla... Di solito capita questa cosa qua, che tu leggi il libro e capisci tutto, cioè nel senso c'è un livello di comprensione che è altissimo e poi magari incontri lo scrittore e ti sembra che questo scrittore non sia capace di parlare o comunque di esprimersi e ti viene da dire... Ecco, il suo modo di esprimere l'ha trovato attraverso la letteratura, l'ha trovato attraverso i libri, attraverso la scrittura, perché altrimenti con la voce non riuscirebbe a raccontarti le stesse cose. E invece con Paolo Cognetti ho avuto proprio l'impressione che lui di base sia una persona estremamente... che riesce a trasmettere estremamente bene ciò che pensa. Almeno a me è sembrato così. Sono d'accordo. Va bene. Poi ha parlato moltissimo anche delle, degli altri scrittori che lo, che, lo, che lo influenzano, come ad esempio Beppe Fenoglio e poi ad esempio Stefano Mancuso, che è uno scrittore che parla sempre di botanica, di piante, eh, ma anche Primo Levi. E poi mi è piaciuto anche molto perché lui ha raccontato anche un po' come mai abbia scelto il lupo a simboleggiare questo libro, che io non ho ancora letto, ma Marco lo sta leggendo adesso, come ti sembra, tra l'altro? È... è, è... 100% lui parla della montagna, parla di questo rapporto della montagna, del richiamo della montagna. A me sembra una, una scrittura molto lineare, molto pulita. Voglio dire semplice ma con valore positivo, mm-hmm. non per forza, cioè nel senso che è scorrevole, si fa leggere, ti fa entrare in questi paesaggi, vivi il freddo come lo racconta lui, è molto piacevole da leggere. Ti porta in mezzo al bosco insieme a lui, queste camminate eh, con gli sci in, in alta quota, parla di di questo rapporto del, della natura come tot chilometri verso nord possono essere compensati anche come paesaggio andando verso l'alto invece mm-hmm. e quindi fa tutti questi parallelismi nel libro che appunto sto leggendo come mi sembra 4000 metri di quota è come essere al polo, molto vicini mm-hmm. al polo e anche l'ambiente che trovi è molto simile Sì, poi lui ha parlato molto anche del suo metodo di scrittura, che poi secondo me è anche una delle cose più interessanti per le quali partecipare al salone o in generale incontrare gli autori, capire come arrivano a scrivere un libro, cioè cosa li porta a scrivere e come scrivono. E lui parlava del fatto che la sua scrittura è estremamente rielaborata. Lui non è uno di quelli che scrive di getto e poi basta, ma vive un po' la scrittura come una tecnica di meditazione, no? Quindi sta là, pensa, pensa tantissimo, poi scrive, poi rielabora elabora, riscrive e questo secondo me si vede anche da quello che hai detto tu, alla fine quello che passa è uno stile molto lineare, molto semplice perché appunto lui l'ha rielaborato per bene perché arrivasse diretto al punto, infatti alla fine lui scrive dei libri che sono molto brevi come numero di pagine però allo stesso infatti tempo incisivi, infatti lui diceva che preferisce racconta, definirsi come un scrittore di racconti, di racconti più che di romanzi, ed è vero, io vi consiglio anche di ascoltare Le Otto Montagne in audiolibro, perché essendo sempre delle storie in prima persona, mi sembra anche questo sia in prima persona, sono belle da sentirsi raccontare da una voce esterna. Quello che a me piace ancora di più Mm? di questo libro è che si vede che è una persona che la vive realmente la montagna, non è una di quelle persone che ti racconta di determinate situazioni un po' idealizzate anche nella mente ma lui vive al freddo, vive in alta quota, ci va in alta quota, la ricerca e questo nel libro, mm-hmm. cioè, conosce gli alberi, i nomi degli alberi nel, nel dialetto suo locale e, e, e secondo me questo è estremamente presente nei suoi libri sì. me l'ha dedica- mi ha fatto anche la dedica ah sì è vero, parla di questo che Aspetta, devo il segno, se no... Aspetta, cosa che ha scritto? a Marco un montanaro <ride> bene e andiamo avanti. 
Siamo usciti dal nostro primo giorno a Salone, è stato molto bello, ho conosciuto tantissime persone rispetto anche alla volta scorsa e Marco controllerà la strada per me. Ho cercato anche di essere un po' più confidente e parlare con le persone e imbarazzarmi meno, nel senso che per me non è semplice tipo parlare con le persone che non conosco, però ho cercato anche un po' di liberarmi dalla pressione. Siamo passati in mezzo a un bar. E, e quindi è andata bene, ho fatto tante nuove amicizie, diciamo più che altro magari ho conosciuto di persona persone che già conoscevo sui social e adesso andiamo un attimo a casa e poi usciamo per la cena, poi ci riposiamo e, e domani di nuovo si ricomincia. bellissimo che si invita il profilo dell'altra che ha scritto Irene Graziosi per la casa e di rispetto magari ai lavori successivi no? perché ovviamente come spesso succede uno parte più da sé quindi dalle cose che effettivamente ha visto ha toccato in prima persona perché la cosa molto... eccoci qua alla seconda, alla seconda giornata andiamo a sabato ritroviamo Irene Graziosi non in veste di intervistatrice ma di scrittrice intervistata esatto infatti ha presentato il suo libro Il profilo dell'altra che tra l'altro io dovrei ricevere e non ho ancora ricevuto infatti ho paura che si sia perso nel nulla e diciamo che io sono, ho voluto andare a questo evento proprio perché dovendo ricevere il libro ero curiosa di sentire l'autrice che ne parlava e purtroppo io sono rimasta delusa <ride> tantissimo perché lei ha detto delle cose con cui io non ero assolutamente d'accordo allora partiamo dal fatto che il profilo dell'altra è un libro eh, che non conosco ma a quanto pare la protagonista è una protagonista che si fa odiare da tutti i punti di vista e in generale il tutto è ambientato nell'ambiente social nel senso che la protagonista lavora in questo ambito e per questa ragione c'è un po' una critica al social come modo di vivere cioè adesso io non lo so perché il libro non l'ho letto però lei poi ha parlato a un certo punto ci ha, detto, ha detto sta roba che io ero arrabbiata cioè mi sarei voluta alzare e avrei detto ciao e che è stata i, i social non aiutano la gente a leggere tipo cos'è che aveva detto? non ti ricordi che io ho detto non sono d'accordo? perché non, non ti ricordi come. niente? ma dove stai con la testa? a un certo punto lei ha detto proprio questa cosa ha detto i social non aiutano a fare comu comunità e non aiutano, non spingono i giovani a leggere. Adesso io ho riassunto perché non ce le ho le sue parole proprio corrette esattamente come le ha dette. Marco manco se lo ricorda quando io mi sono girata proprio verso lui ho detto non sono d'accordo e mi sono girata anche verso un'altra ragazza che c'era di fianco a me ho detto non sono d'accordo, lei se n'è pure andata via e io sono rimasta là e arrabbiata. Perché in Ele Grazie c'è un po' questa visione negativa, estremamente negativa dei social e secondo me anche in generale delle persone perché lei dice che le uniche persone da quali, dalle quali lei riesce a ottenere delle informazioni interessanti, delle conversazioni interessanti, sono per la maggior parte scrittori e quindi queste informazioni poi le ritrova all'interno dei libri. E quindi vede i libri con questo motivo per mettersi in contatto con persone interessanti, persone che altrimenti nella sua quotidianità non riuscirebbe a ritrovare. E questa cosa è assolutamente stranissima perché invece io penso che ogni persona abbia un sacco di cose interessanti da dire. E quindi questo suo cinismo no, sinceramente non l'ho capito moltissimo. Forse io non ero sintonizzata con lei, non lo so. Tu non ti ricordi niente di tutto questo? Allora, Marco non ha niente da dire su questo evento. Non ricordo la niente. Perché non se lo ricorda neanche. Io vorrei dire... Cioè, grazie di essere qua nel nostro video, e ma eh, andiamo al prossimo. Se lo devo trovare perché altrimenti è la fine, aspetta, 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 aspetta. Ecco, questo secondo me è il capitolo più figo, okay. che è praticamente un capitolo libro gioco, dove te scegli l'alternativa cioè a ciò che avresti fatto e quindi vai alla pagina a leggere. Okay. Però ovviamente è un libro sul gaslighting, è una storia di una relazione queer, ma abusiva e tossica. Bellissimo. No, 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 sono un po' in imbarazzo, però... Voglio consigliare anche io questo libro che è stupendo, è geniale ed è uno dei miei libri preferiti dell'anno scorso. Ok, prendilo Ottimo. Gaia. Se, se, ho, se comprerò questo libro è colpa loro. Evitato poi per fortuna 
uh, che ci fossero molti più morti, ci sono state 32 vittime che sono tante, ma se pensate che su Titanic ne sono morte almeno 1500 perché era... Il lavoro non mancava, ma 100-200 dollari al mese per fare l'aiuto cuoco 7 giorni su 7 nella cucina di un ristorante o di un hotel era una paga da fame. Secondo evento di sabato siamo andati ad ascoltare Paolo Trincia, autore del podcast Il Dito di Dio, che noi avevamo ascoltato, avevo iniziato io a ascoltarlo sì. un anno fa. Ma che eravamo... un anno fa? Ma sì, no! Era, eravamo a Lignano. Sì, ma era a febbraio. Non era a febbraio. Non maggio. Boh, ho iniziato... No, Gai, è uscito di... Era febbraio! Ma c'era caldo? Ah no, c'era... Era sera? Era sera? <ride> Era inverno. Ma ora quando è uscito? È uscito appena adesso! Ma no, il podcast! L'11 gennaio è uscito. Vabbè. Avevo ah, ragione. Ha. Paolo Trincia, autore del, del podcast Il Dito di Dio, uscito a gennaio del 2022, che io ho ascoltato in appunto in podcast nei viaggi che facevo tra Lignano e Mestre per andare a lavorare mm-hmm. e mi ci sono appassionato subito. Me ne avevano parlato un collega, mi ha detto ascoltatelo perché è bellissimo, io dicevo ma della Costa Concordia cosa c'è sì, di ancora di, di interessante? Della... Sì perché parla della Costa Concordia, cosa c'è ancora di interessante o che mi può, mi può emozionare rispetto a questo racconto? Ebbene, l'ha fatto, mi ha emozionato molto, mi ha preso molto. Mm-hmm. Te l'ho poi anche consigliato, ho detto devi assolutamente ascoltarlo. Ed è una storia raccontata dal punto di vista di chi l'ha vissuta. Quindi mm-hmm. rispetto magari a quelli resoconti di cose, successo, tecniche... Cioè ti porta proprio nella, negli attimi delle sì. persone che l'hanno vissuta. Ed è, si chiama Il Dito di Dio, se ricordo correttamente, per un pezzo di roccia che praticamente l'ha tenuta sospesa, o comunque l'ha permesso di non sprofondare subito completamente, ed è un podcast super emozionante, è un podcast che ti mm-hmm. trascina proprio in quella situazione insieme alle persone che l'hanno vissuta. L'ha letto dei, dei pezzi, perché poi ne è uscita anche la versione, non so se prima o dopo, di libro. Allora, prima lui ha scritto un libro, lui eh. di solito fa questo, cioè scrive i libri, il libro in particolare si chiama Romanzo di un naufragio, e poi in teoria è stato fatto, anzi parallelamente in teoria stava scrivendo il libro e anche il podcast, mm-hmm. erano già dal principio due prodotti separati sì. che sarebbero usciti e lui poi ha scritto anche tantissime altre cose perché lui ha scritto anche, eh, mi sembra Veleno, che è un altro podcast che è andato... Beh io l'ho ascoltato Veleno, Sì, l'abbiamo credo di aver insieme. ascoltato prima Veleno e poi sì. mi hanno consigliato... E anche di veleno c'è un libro, quindi lui fa sempre questa cosa, podcast, libro, fa sempre, l'ha fatta mm. delle vo- due volte. E, e nulla, mi è piaciuto molto come ha tenuto proprio l'evento, perché in questo caso non c'era nessun intervistatore, c'era solo lui in piedi sul palco, si vedeva che si era preparato un bel discorso, bello studiato, poi ha letto tantissime parti del libro, anzi quasi ha letto solo il libro. Sì. E noi poi ce ne siamo dovuti andare via molto prima, perché dovevamo andare un altro evento. Però posso dire che è stato molto bello perché ha raccontato anche il retroscena, mm-hmm. di quindi come viene strutturato un prodotto di questo tipo, quanti mesi ci vogliono per realizzarlo, quante persone devono essere ricercate, come hanno fatto la ricerca delle persone, quindi ti porta proprio dietro le quinte. Sì. Lui poi sul palco, bello standing, bravo, sì. molto coinvolgente, c'era molta gente. Ah, e... poi tu ci hai anche parlato. Sì, perché mm. poi l'ho trovato in un fuori che camminava. E... e cosa gli hai detto? Gli ho fatto i complimenti. E lui cosa ti ha detto? Grazie. <ride> cosa deve avermi detto? Perché praticamente Marco mi aveva preso in giro dicendomi che lui gli aveva... si era fermato là a parlare, gli aveva detto tutto la cosa. E io non ho detto, vero. ma non è vero. E lui fa, no. Non l'ho salutato. Vabbè, ok. E gli ho fatto i complimenti. Andiamo. Avanti. Ci sono circa 200 miliardi di gradi, così, stimati da me. All'ombra. All'ombra. E adesso noi abbiamo ascoltato un po' di Paolo Trincia, ma non tutto l'evento, perché vorremmo metterci in fila per Annie Erno. E, e non fare a botte per entrare. E non fare a botte per entrare, quindi... No? no, nel senso... Io ci speravo. No, è che speriamo di arrivare in tempo per non dover fare a botte, ecco. Allora quindi aspettiamo. Con un 40 minuti di anticipo, con 40 minuti di anticipo, noi ci avviamo, ci sediamo lì e speriamo di entrare. Ci mettiamo? E dopo? Pieno. È già no. pieno. È già pieno. Come? Sì, no. Vedrai. Vabbè. E poi vorremmo fare anche la stessa cosa per Emelino Tomb e vediamo, vediamo cosa, cosa viene fuori. Il pane 
madre l'ho avuto da, da piccola, questa frase è molto vera nel senso che molto spesso... In i... un'edizione lo scopriremo domani. Pas tout à fait, hein? il n'a pas pris toute la place, je lui disais souvent, bon papà... Allora, non siamo riusciti a entrare da Annie Ernaux perché nella stessa sala c'erano entrambi gli eventi, sia di Annie Ernaux e di Emilino Tomb, con quell'ora che è la durata del primo evento di distacco. Sì. Quindi c'era un evento, poi subito un altro evento e c'era praticamente già una fila che arrivava, tutto il padiglione, tutto il padiglione, tutto il padiglione. era in fila per, questo, per questa cosa qua e noi abbiamo detto sicuramente se entriamo da Annie Ernaux non riusciamo a entrare da Milino Tomb. Tra le due autrici io sinceramente mi sono sentita di voler entrare da Annie Ernaux e meno quindi, male. No, da Emilino Tomb. E meno male. Io le confondo perché iniziano tutti e due con la A. Va bene. E quindi ogni volta vado in crisi nella mia testa e le sto confondendo sempre di più. Comunque praticamente siamo entrati, ci hanno dato le cuffie per ascoltare la traduzione perché ovviamente lei parlava in francese, francese. quindi noi non sapevamo assolutamente il francese, siamo prese queste cuffie, ce le siamo messe su e abbiamo ascoltato tutto quello che lei aveva da dire. Intervistata molto bene. Intervistata è stata molto, molto, bene. molto bene da una persona che si vede che le conosce la sua storia, conosce le sue pubblicazioni, c'era anche la traduttrice mm-hmm. in italiano. L'unica critica che posso fare, allora si parlava di Il Primo Sangue, che è il libro che tra l'altro ha vinto, perché poi il giorno dopo l'hanno dichiarato vincitore, del premio Strega Europeo, okay. che è un libro che l'autrice dedica al padre. La pecca, diciamo, di tutto è che loro ci hanno letto tutto il libro, cioè non è che ce l'hanno letto, ce l'hanno raccontato tutto. E come voi potete sapere, immaginare, i libri di Emilino Tom sono tutti molto brevi, quindi un centinaio di pagine, praticamente hanno detto quello che succede dalla prima all'ultima pagina. Io devo ancora leggerlo, comunque l'abbiamo poi preso. Ce lo siamo fatti anche autografare, questa clip la vedete mi sa do- dopo. L'unica cosa è che hanno raccontato tutto il libro, magari... Ma io non lo vedo per forza come un disvalore, anzi, ti permette di capirlo ancora di più nel momento che vai a leggerlo, cioè non è un giallo dove ti spoilerano chi, chi è stato l'assassino alla mm-hmm. fine, ma è la storia vista dal suo punto di vista di suo padre mm-hmm. e quindi secondo me ti dà aver partecipato, nonostante non l'avessimo ancora letto, ci permette oggi di assaporarlo e di leggerlo in maniera completamente diversa e molto più arricchita. Cioè, sì. tutto sommato, se io dovessi raccontare la tua storia, direi delle cose eh, che ci, probabilmente ci sarebbero nel libro, eh, per forza di cose, se parlo di te. Sì, lo so, è che allo stesso... Non allo scriverò stesso... mai un libro su di te. <ride> allo stesso modo, essendo la presentazione di un libro, è la presentazione. Nel senso che se lei avesse parlato di un libro scritto dieci anni fa a me non avrebbe dato fastidio se mi avessi raccontato tutto il libro ma il libro è stato pubblicato tipo pochissimo fa pochissimo tempo fa quindi un po' forse uno vabbè comunque il fatto è che io a un certo punto mi sono messa a piangere te lo ricordi? ti sei, ti sei commossa mi sono commossa perché lei ha questo modo di parlare estremamente estremamente emotivo però lei non è cioè nel senso lei non è ci sono quelle persone sì. che sembrano assolutamente di pietra come sì. questo muro però allo stesso tempo sono estremamente emotive estremamente mm-hmm. coinvolgenti con la parola, con lo sguardo soprattutto lei sì, aveva sì. uno sguardo veramente penetrante e riflessivo e lei è un personaggio sì. secondo me veramente molto interessante lei ha tipo il coraggio di dire delle cose senza piangere senza commuoversi che io non avrei mai il coraggio cioè io vi dovessi raccontare certe robe prima ancora di aver iniziato sto piangendo no? invece lei racconta delle cose con cioè alla fine il libro lo dedica a questo suo padre che è morto durante il covid ok? quindi parla di una persona che è appena venuta a mancare lei scrive un libro interamente dedicato a lui quale gesto d'amore più grande vi potete immaginare nella vita nessun altro una scrittrice che scrive un libro per suo padre che è morto a un certo punto dichiara addirittura che scopre subito dopo aver pubblicato il libro che una delle cose che suo padre desiderava di più nella vita è che uno dei suoi figli scrivesse un libro per lui dichiarato in un'intervista che lei ha trovato postumo cioè dopo aver pubblicato questo libro e quindi cioè, lei racconta questa cosa seriamente, cioè senza piangere ma perché probabilmente ha già fatto tutto un percorso di interiorizzazione pensa quando scrivi un libro che comunque ci metti molto sì, tempo sì, sì. quanto stai interiorizzando tutto quello e quanto è una sorta di liberazione verso l'esterno e ti permette forse anche di poterlo raccontare in maniera più distaccata, più rilassata mm-hmm. più come sì. se l'avessi, ti fossi esatto. liberata di, quel, di quella parte cioè io a un certo punto non ce la facevo più quando lei poi mi ha firmato i libri, io sono corsa in bagno a piangere. Cioè, proprio perché 
non ce la facevo più, non ce la facevo più. Tra l'altro una ragazza mi ha fermato subito dopo che io avevo fatto firmare i libri a lei e mi ha chiesto una foto e c'ero io che ero tipo sconvolta e gli ho detto guarda facciamo sta foto. E io tipo sconvolta che non mi c'ero. trattenevo, tu non c'eri, tu non c'eri e poi io cioè, sono andata in bagno, ma perché lei è proprio, non so... <ride> Sarò anche io un po' una debole di cuore. Comunque il libro... Diviso le... in due pezzi? Sì, sì, ma io non parlerei tanto di questo libro perché ho già intenzione di farci un video non dedicato, ma comunque insomma... State connessi. Sì, farò sicuramente un contenuto dedicato a Melino Tom perché adesso mi sto leggendo tutti i suoi libri e penso che ci sia bisogno di parlarne perché è una scrittrice davvero superba. giornata la stanchezza si fa sentire abbastanza questa mattina abbiamo deciso di non stare tutto il giorno ma magari vedere se nel pomeriggio riusciamo a fare un giro a Torino comunque abbiamo qualche evento che ci interessa tipo mega Nolan adesso subito appena entriamo e prima faremo colazione questa mattina una colazione un po' meno speciale rispetto a quella di ieri e, e basta Dobbiamo trovare il padiglione internazionale. No, il sale internazionale. È domenica, ultimo giorno. Entriamo e ci dirigiamo subito da Megan Nolan. Megan Nolan è l'autrice di Atti di Sottomissione. In questo caso, io avevo già letto il libro. Chi te l'aveva dato? Me l'ha regalato Marco tempo fa. Avevo su richiesta, già... su, su richiesta, commissione. Sì, su commissione, ma comunque questi sono i regali che preferisco, cioè quando so che cosa mi arriva, che almeno lo desidero davvero. Anche lei era candidata a premio strega europeo. Sì, però ha vinto... Sì, però era candidata. Era comunque. candidata anche lei e lei è una autrice irlandese che in questo suo atti di sottomissione parla tantissimo, quasi stesse parlando di un'esperienza autobiografica, ma lei stessa ha dichiarato nella sua intervista che non è un libro autobiografico. Solo in parte. Anche perché io avevo pubblicato già un video qui su YouTube in cui parlavo di atti di sottomissione e una persona mi commentava sotto guarda che è autobiografico. E boh, io ho detto, boh, mi è rimasto sto dubbio perché non avevo trovato scritto da nessuna parte che era autobiografico. Beh, lei durante la sua intervista, tu mi confermi, che ha detto che... In parte lo è, alcuni aspetti potrebbero essere stati di spunto per il suo libro, ma che il libro non rappresenta la sua storia. Non rappresenta la sua storia, esattamente. Mm. Quindi praticamente in, questa, in questo libro lei racconta fondamentalmente di una relazione tossica, racconta anche di problemi di alcolismo, di abusi, e niente, praticamente quello che non ci è piaciuto del, di questo evento è, eh, lo dirà Marco. Quello che non ci è piaciuto è come è stata intervistata dal, adesso io non ricordo il nome di questa persona, però è una persona che totalmente protagonista, voleva, ha avuto questo atteggiamento di protagonismo per tutto il tempo, quasi un po' a mettere in, in disparte un'autrice comunque internazionale, una scrittrice internazionale importante mm-hmm. e viene, la intervisti, mi sei più, più preoccupato di farci sapere cosa pensi tu rispetto magari a far emergere qualcosa in più del libro che magari non ancora non sappiamo. Esatto. Che poi sicuramente era una persona che aveva qualcosa da dire rispetto al libro, mm. per carità, però io ero in quel momento più interessato a scoprire qualcosa dell'autrice. Domande lunghe 5 minuti con voli pindarici enormi. Sì. 
per poi arrivare a una domandina. Ecco, qua secondo me si vede proprio la differenza tra come è stata intervistata Emilino Tomb e come è stata intervistata Megan Nolan. Da entrambe le parti c'erano delle persone che in un certo qual modo cercavano di far capire a chi era presente di che cosa parlasse il libro e magari di fare anche una piccola analisi per far capire che comunque questo libro aveva magari una struttura, dei concetti... O che per... si inserisce in un percorso culturale che sì, si sta facendo esatto. nella letteratura. Ma... Esatto, quindi tipo Emily No Tomb, la... l'intervistatrice a un certo punto fa notare il romanzo è diviso in due parti, queste due parti simboleggiano, cioè c'è magari un momento in cui il libro viene analizzato Però in questo caso di Megan Nolan sembrava che noi stessimo assistendo davvero alla critica del libro, cioè nel senso alla recensione del libro fatta dall'intervistatrice, quando il motivo per cui noi siamo là è molto più probabilmente per ascoltare cosa l'autrice vuole dire. Da Emilino Tom facevano delle domande che andavano nel profondo e trovavano il modo per far spingere l'autrice a dire delle cose in più, no? Ad aggiungere, come dicevamo anche per gli altri autori, il tuo processo di scrittura, che cosa preferisci fare, come preferisci farlo, da che cosa prendi ispirazione, cioè anche domande stupide ma che magari ti spingono a dire delle cose interessanti. In questo caso, secondo me, è tutto è stato un po' appiattito a questa recensione fatta da questa tizia e Megan Nolan, secondo me, era là che si chiedeva che cavolo ci faccio io qui a cosa servo e, e vabbè. Però dice una cosa interessante, mm? che la sofferenza, spesso crediamo ti porti ad essere migliore, mm-hmm. mette un pochino in dubbio questa cosa, non per forza ti, re, ti porta a essere migliore, sì, anzi diceva... forse ti fa perdere in empatia il che ti può allontanare ancora di più dalle persone. Sì, sì. Può essere magari la sofferenza una strada per il cambiamento personale, ma non per forza questo cambiamento va in una direzione migliore. Sì, sì, esatto. Anzi, ci può essere proprio la sindrome della peregina. Mm-hmm. E... Lei diceva questo. Ok. Scritto in un caso profondamente realista, quindi noi gli risparmiamo le critiche. Eh, tant'è vero che Buzzati più. Allora, Dino Buzzati. Dino Buzzati, un evento a cui sono fortemente voluto andare io, ne ho parlato di Buzzati in un video che magari Gaia vi linka, molto bello, in cui facevo un bel parallelismo tra Buzzati e Marai, ah, sì, o Marai, o quel che è. Siamo andati, c'erano come mh, ospiti la Daria Bignardi, che r- racconta in un libro appena uscito, o comunque uscito da poco, che uno dei libri che le ha rovinato la vita è un amore di Buzzati, e non ne parla però in questo libro del perché, e lei lo ha spiegato all'evento. Io sono entrata in quel momento, quindi mi ero persa un po' la discussione. E c'era anche uno delle persone, uno studioso di, sì. di Dino Buzzati. Valeria Parrella e Lorenzo Viganò. Viganò, era, poi... doveva esserci anche, perché Buzzati è un artista, diciamo, comunque... Un... Ah, nel mondo dell'arte si è espresso in più modi, tra cui anche la pittura, la copertina del libro della Vignardi, è un, un quadro di, di Buzzati. Di, di Buzzati. Mm. Per questo l'evento si chiamava un metafisico pop. Questa parte non c'è stata di approfondimento sulla pittura, c'è stato solo quello sulla sua sì, biografia. Sì, per, ma perché lui c'è... Lorenzo, in teoria, Lorenzo Viga non ha parlato troppo, vero? No, perché non c'era perché stava male. Non c'era? La persona che doveva parlare dei quadri stava Beh, infatti, male. Adesso io nella clip precedente vi avrò messo sicuramente la, l'etichetta dell'evento. Le persone che c'è scritto che sarebbero state l'evento non c'erano e c'erano quelle che vi abbiamo, vi abbiamo appena detto. Che sono successe cose, non si sa. Io sono entrata dopo, quindi non ho, mm. mi sono persa questo passaggio. È stato diviso Comunque. completamente in due parti. Una prima un po' più ristretta della Bignardi che racconta appunto il suo rapporto con... Eh, con Buzzati dove apprezza la sua capacità di scrittura, la sua capacità di creare mondi, la sua capacità di portarti dentro forse quelle cose che tutti proviamo, tutti pensiamo, ma cui spesso non riusciamo a dare un nome, mm-hmm. deserto dei tartari, vi ripeto c'è un video, e, e questo è un po' primo, il suo primo rapporto con... poi Dare Bignardi racconta che in un amore scopre a 15 anni, 14 anni, questo amore che può non essere l'amore di Lia, ma può essere anche un rapporto con... si può dire? Prostituta? Sì, una ragazza squillo. Una squillo. E, e lei ne è rimasta un po' scioccata e, e ha portato un'edizione, tra l'altro, molto bella, con la copertina rossa e un occhio. Ah, per questo volevi quell'edizione? Sì, sì, ma una... la mia edizione è bellissima. 
Adesso la voglio no, fare è molto più bella è quella. È bellissima. Quello. Se la vendete, ho fatto me lo sapere. Mm, Contattatemi. Io vorrei quella versione lì. La mia edizione lì. è bellissima. No, no, no. Cioè, io vado così fiera di questa edizione. Cioè, guarda che bella che è. Mm. Poi racconta. E poi è passata la, la voce a. A questo esperto di Buzzati che ha raccontato come si, si, spesso nei suoi libri ci siano... Ah, beh, innanzitutto ha raccontato la storia come giornalista perché lavorava sì, al Corriere. Beh, là è stato un po'... Eh, biografia pura. Sì. Però poi racconta di come questi aspetti della sua vita quotidiana entrino nei libri, libri. e anche un amore ha un fondamento autobiografico in Buzzati, ma poi va a raccontare anche il suo rapporto perché lui si è sposato, lui aveva 65 anni, la moglie 25, si sono conosciuti su un set e anche questo in alcuni libri entra come aspetto. E anche il fatto che lui la lavorasse alla gazzetta Corriere della, no, Sera. Il Corriere della Sera e il fatto che il deserto di Tartari nasce proprio dal sentimento che lui provava lavorando al Corriere della Sera, cioè quella sensazione della notizia che deve arrivare, che deve mm. arrivare, che deve arrivare, tu come giornalista che a un certo punto devi essere pronto a afferrare quella notizia, ma allo stesso tempo è autobiografico perché poi è vero che Dino Buzzati lascia il Corriere della Sera poco prima di un evento... No, questo non me lo ricordo. Eh sì, lui lascia il Corriere della Sera tipo poco prima della Seconda Guerra Mondiale. No. Come no? Ma Dal 33 al 39. Lui sta fino al 39 al Corriere della Sera. Ma in redazione. In redazione. E lascia il Corriere della Sera proprio prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. E quindi è come nel deserto di Tartani, no? Uh -huh. Che lui... Eh. Arrivano i Tartani sì, proprio quando lui... Sta. Sì. Uh -huh. E boh, fatto sta che boh. mm -hmm. <ride> fatto sta che mi è piaciuto molto perché ecco qua si faceva un'analisi anche un po' delle opere di Buzzati. di Buzzati, tirando fuori delle curiosità come appunto queste che vi abbiamo, per... vi abbiamo appena raccontato, ma anche tante altre cose. Si parlava appunto di che cosa Buzzati rappresenta anche per altri autori come Daria Bignardi e lì è interessante perché appunto da eh, Dino Buzzati, se non lo sapeste, non c'è più. E dico se non lo sapeste perché questo è un aneddoto, io quando ero all'evento... <ride> quando... Però, ne... dai, poi sembra che... No, no, però... Una farete... cosa su cui abbiamo è una, sorriso. È una cosa che avrei potuto... Cioè, è un errore che avrei potuto fare anch'io. Praticamente, no, no, no. mettevo le storie di ogni evento a cui ero e metto sta foto in cui scrivo Dino Buzzati o Metafisico Pop e una ragazza mi scrive mostrami la foto di Dino Buzzati, non ho proprio idea di come sia dal vivo. <ride> È morto. Cioè, lei non sapeva che fosse morto. Vabbè. No, mi fa ridere perché è una roba così assurda. Però avrei potuto fare anche io questo errore. Cioè, nel senso, non è che io sono infallibile su queste cose. Però faceva ridere la scena, dai. Comunque, tu. Lui, il libro viene pubblicato il giorno prima della dichiarazione di guerra dell'Italia. Sì. Esatto. E questo è un altro incrocio con la, sua, la esatto. sua vita. Inizia adesso la serie di video che mostra tutti i libri che avrei voluto comprare. Fare il video mi ha un po' aiutata a dire ok, me lo segno e lo comprerò magari un'altra volta, anche perché le spalle a un certo punto fanno male per il peso, quindi tenete in considerazione anche questa cosa. Questo, scrittrici, c'è anche la versione scrittori in cui tramite delle illustrazioni si raccontano le scrittrici più famose di sempre, eh, con la loro biografia eccetera eccetera. Poi, specchio delle mie brame, piccoli piaceri, questo di Didion, una famiglia americana ma vorrei, avrei voluto prendere anche tutti gli altri. Poi, amare gli animali, questo mi ispirava un sacco, in generale avrei voluto comprare qualcosa da Blackie Edizioni. Poi ho fatto un salto al libraccio, ho cercato diversi libri, avevo trovato questo, quando siete felice, felici fateci caso, e poi questo nel bosco di Tana French, però di questo forse preferisco una versione un po' più aggiornata. Poi Radici Bionde, Crescere su YouTube che è appena uscito, Blonde, ce l'ho già ma questa edizione mi piaceva particolarmente, Feminismo Interrotto, Storie Assassine, questo l'ho trovato dall'Orma e mi ispirava un sacco, e in generale avrei voluto comprare qualcosa da questa casa editrice, dopodiché Mio Tuo Loro e mi piaceva anche l'idea di comprare questo qua, Valentina, di Valentina Mira X, I margini del lettato di Elena Ferrante, e poi eh, questo, Olivia Denaro. Infine anche Corpi minori di Jonathan Bazzi e dopo che ne ha parlato Daria Bignardi, anche i libri che mi hanno rovinato la vita. Torno a casa comunque col mio bel bottino e da questo salone è tutto. Ciao!